porque quiero recordar cuál es la estructura de apoyos de este gobierno, porque si en plena pandemia han accedido a que Bildu se reúna hasta grupalmente, es decir, hasta en poco menos que en comandita, asambleariamente dentro de las prisiones con los etarras, etarras muchos de ellos con delitos de sangre, de asesinatos, de matar a gente, ¿vale? Es esta cosa maravillosa que hacían ellos, si lo han hecho es con permiso del gobierno, si no vayan ustedes, intenten entrar en una prisión y a ver si les dejan, evidentemente no. Si están dejando entrar a un partido político para negociar, es con permiso del responsable del Ministerio del Interior, Fernando Grande Marlasca. ¿vale? ¿Se acuerdan ustedes de cuando Pedro Sánchez decía no pactaremos nunca con Bildu, nunca tendremos un acuerdo con ellos? No, ¿qué va? Uno no, mil, atención. Al único partido, y no sé si les anuncio que no vamos a hablar y no vamos a entablar ese diálogo, es eh, con el partido de Bildu. No, yo con Bildu no me voy a reunir. ¿Pactar con los que no condenan a los asesinos de ETA o, o no? O ahí ya creo que esa pregunta ofende. Pues estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu lo repito, no vamos a pactar. El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Con Bildu no vamos a pactar, no, nada, no, ¿qué va? Simplemente es el apoyo decisivo de este gobierno, simplemente han conformado todo lo que vamos a ver ahora. Déjenme que les hagamos un repaso de cuál es la estructura que tiene en estos momentos de apoyos el Partido Socialista gracias a Bildu. ¿Ustedes se creen que un proetarra regala este tipo de apoyos? Sí, pues nada, entonces el hombre no llegó a la luna y el Vispres le da vueltas por las calles, ¿vale? Y si no, Bildu evidentemente se lo va a cobrar a Pedro Sánchez. Es más, ya se lo estará cobrando. ¿Y cómo se lo cobra? Pues de esta manera. Atención a la noticia que publicábamos esta semana en OK Diario. Interior deja que dos diputados de Bildu, aquí los tienen, se salten el estado de alarma para visitar retarras en la cárcel de Jaén. Dimos la noticia, empezamos a preguntar y nos dijeron, se está negociando un acercamiento. De hecho, se han reunido con todos los etarras que estaban en esta prisión, en la prisión de Jaén, seis etarras en concreto, con cuatro de ellos, uno a uno, y con dos en concreto, decidieron reunirse con los dos a la vez. ¿Quiénes estaban ahí? Bueno, una de las personas que estaba, uno de los eh, etarras, eh, era el etarra del asesinato de la T4, ese era uno de ellos. Esa persona evidentemente tiene información decisiva sobre los acuerdos que hizo en su momento Rodríguez Zapatero con ETA. Con ETA. Ni Bildu ni historia, no, directamente con ETA. Había otra persona, una de las personas que está considerado poco menos que eh, la persona referente, el líder del ala dura y que además le cayeron en el año 2017 44 años de prisión. Y por lo tanto, ese ala dura exige que las medidas de gracia para soltarlos no sean light, sean medidas en las cuales los etarras salgan a la calle. Con esos se reunieron. Bueno, siguiente noticia. ¿Se creían ustedes que esto era una cuestión pasajera? No. Dos días después, tres días después, Marlaska permite a Bildu reunirse en grupo con presos etarras en las cárceles para pactar el acercamiento. Ya era en la cárcel de Huelva. Ya teníamos dos ejemplos. Dos ejemplos en dos, tres días. ¿Se creen ustedes que esto forma parte de una negociación aislada y casualmente han ido a Jaén y a Huelva o que están recorriéndose todas las prisiones de España para cerrar el famoso acuerdo? Porque yo, se lo digo abiertamente, estoy convencido de que se van a recorrer todas las prisiones donde haya tarras para cerrar ese acuerdo. Y si van con estas prisas y lo hacen en plena pandemia, es porque ese acuerdo está cerca. Si no, no lo harían. Vamos avanzando en esas noticias que retratan esta relación del Partido Socialista y Bildu. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de esto? El gobierno ya exhibe sus pactos con los proetarras, promete a Bildu derogar la reforma laboral. ¿Le ven ustedes a Bildu una formación cargada de componente económico, muy preocupada por las empresas, muy preocupada por la actividad económica de un país? ¿O lo que le ven es que ha cogido el timón de España porque tiene enganchado a Pedro Sánchez por determinada parte del cuerpo? Hasta la reforma laboral. El acuerdo de derogación de la reforma laboral, que esto es literalmente como escupir a la cara a Europa, porque nos prestaron el dinero a cambio de que hiciéramos las cosas como las teníamos que hacer, y esta reforma laboral era hacer las cosas como las teníamos que hacer, bueno, pues eso se ha negociado con los proetarras. No se ha negociado con expertos económicos, se ha negociado acabar con ese sistema con los proetarras. ¿Por qué los proetarras se meten en esto? Uno, demostración de fuerza, mandamos en todo. Dos, porque ellos efectivamente quieren destrozar esto. Y si quieres destrozarlo, tienes que destrozar nuestra independencia económica. ¿Qué mejor manera de hundir la actividad económica que cargarte la reforma laboral? Hasta en esto entran. ¿Se acuerdan, verdad, de la primera declaración que han visto de Pedro Sánchez? Diciendo, yo no voy a pactar nunca, jamás, con Bildu. No, ¿este señor quién es? ¿Quién es? Otegui, ¿verdad? El de Bildu. Continuamos, porque hay muchísimo más. Muchísimo más que además afecta a un pasado ya previo. Un pasado donde ya se vio. Navarra. 
fue regalada literalmente a los separatistas y proetarras. Esta mujer que ven aquí, María Chivite, la presidenta del Partido Socialista, ejerce de presidenta. Pero esta mujer no manda. Las decisiones se toman allí pactadas previamente por Gero Abay, que lleva dentro a PNV, y por EH Bildu. Los dos son decisivos para la gobernabilidad de María Chivite. Cada vez que va a tomar un acuerdo en Navarra, tiene que pasar por los dos, por PNV dentro de Gero Abay, y por supuestísimo por EH Bildu, por los proletarras. Si no hace eso, no saca adelante ni un decreto, ni una ley, ni una medida, no saca ninguna. Por tanto, ¿quién manda en Navarra? ¿A quién le han regalado Navarra? Saben que se le ofreció la gobernabilidad al Partido Socialista. Se le regaló el gobernarlo por parte de los constitucionalistas. ¿Qué respondió? No, yo prefiero a esta gente. Vamos porque hay más, evidentemente. La última que afecta además personalmente a Pedro Sánchez, como es obvio. La foto de la vergüenza. Ahora sí que les pido que recuerden esa frase, yo nunca pactaría con Bildu. ¿No pactaría con Bildu? ¿Y qué hacen estos señores aquí? La foto de la vergüenza, el Partido Socialista con los proletarras de Bildu para negociar la investidura de Sánchez. La investidura de Sánchez salió... Evidentemente, Pedro Sánchez fue presidente del gobierno, así lo sufrimos todos, y es gracias a estos señores. Sin estos señores no salía, porque les recuerdo que el voto decisivo, el escaño decisivo de PNV, lo perdió, lo perdió en Vizcaya a favor de Beatriz Fanjul, y al quitárselo necesitaban aquí a estos, a los proetarras, que hizo Pedro Sánchez a alfombra. Y ahora que tenemos, visitas a las prisiones, planes de acercamiento, por cierto... Si ustedes van viendo las negociaciones que ha hecho PNV, el otro día lo publicábamos en el periódico, cada momento de negociación decisiva, prórroga del estado de alarma, acercamiento de presos. Lo pueden ver en OK Diario, se meten en la web y ahí lo verán, detallado con las fechas. Negociación de la investidura, acercamiento de presos. Negociación de medidas económicas, acercamiento de presos. Negociación de los presupuestos, que el único que le apoyó fue PNV, acercamiento de presos. En cada negociación, los de la boina han pasado la boina, sí, la han pasado para llevarse precio. ¿Quiénes hemos pagado? Todos los demás. ¿Quién se lo ha regalado? Pedro Sánchez. Yo no llegaré a acuerdos. No, no, que va. Su investidura depende de él. Pedro Sánchez, usted gobierna gracias a los proetarras. De arriba a abajo. Cójase la frase y se la lleva a cualquier tribunal. Me acabarán dando la razón. Usted gobierna gracias a los proetarras. Punto final.